ఏపీ టుడే సామాజిక మాధ్యమాల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం సుస్వాగతం నా పేరు షఫీ అహ్మద్ సోషలిస్ట్ సిద్ధాంత పితామహుడు విప్లవకారుడు సామాజికవేత్త ఆర్థికవేత్త పాత్రికేయుడు కారల్ మార్క్స్ పుట్టినరోజు నేడు పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిది మే ఐదున మార్చ్ మహర్షియుడి జన్మదినం ప్రపంచానికి ఒక సరికొత్త ఆర్థిక రాజకీయ దృక్కోణం నేర్పిన ఓ అపూర్వమైన సామాజిక శాస్త్రవేత్త మార్క్స్ జన్మదినం సందర్భంగా మార్చ్ మహానాయుడు సాధించిన నూతన విప్లవం తాలూకు అంశాలు ఆయన జీవితంలోని భిన్న కోణాలు విశ్లేషించేందుకు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ సంపాదకులు మార్క్సిజం అధ్యయనకర్త విశ్రాంత వాణిజ్య శాస్త్ర అధ్యాపకులు గడ్డం కోటేశ్వరరావు సోషల్ మీడియా స్టూడియోకి వచ్చి ఉన్నారు వారితో ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్నారు సార్ కోటేశ్వర గారు నమస్తే సార్ సార్ ఈ మార్స్ మహాశయులు ఎటువంటి తాత్విక దృక్కోణాన్ని ప్రపంచానికి ఇచ్చారు ఈ దృక్కోణం అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా విస్తృతమైన ప్రచారంలో ఉందో ఆ దృక్కోణం ప్రపంచంపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపింది కార్ల్ మార్క్స్ పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిది మే ఐదవ తేదీన ట్రైర్ అనే పట్టణం జర్మనీ దేశంలో ఉంది అక్కడ పుట్టాడు ఉన్నత మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి ఆయన జీవనం ప్రారంభమైంది ఆయన భార్య కూడా ఆ దగ్గరలోనే జర్నీ వాళ్ళ నాన్న ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎడ్యుకేషనిస్టు విజయవేత్త ఆమెతో చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం అయ్యి తర్వాత ప్రేమగా మారి వివాహం చేసుకున్నారు వాళ్ళ బావమర్ది మార్క్స్ బావమర్ది జర్మన్ దేశానికి కొన్నాళ్ళ పాటు డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా హోమ్ మినిస్టర్గా కూడా ఉన్నారు అంటే రాజకీయ నేపథ్యం గల కుటుంబం మొత్తాన్ని అయినప్పటికీ కూడా మార్క్స్ అనేక కష్టాలు పడ్డాడు అయితే మార్క్స్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం సామాజిక శాస్త్రం లాంటి శాస్త్రం ప్రపంచంలో ఇంతవరకు రాలేదు ఉనికిలోకి రాలేదు అది ఒక సామాజిక శాస్త్రం ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సిద్ధాంతాన్ని ఆయన ప్రతిపాదించాడు మానవ సమాజానికి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఏమిటంటే ఈ కష్టాలు కన్నీళ్ళు పేదరికం ధనికులు పేదలు కులము మతం అంటే సంక్లిష్టమైన సామాజిక సమస్యల కారణం ఏమిటి అనేటువంటిది ప్రశ్న కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే మన భారతదేశం లాంటి దేశంలో సర్వే జన సుఖనే భవ సర్వే జన సుఖనే భవంతు అంటే అందరు జనులు సుఖంగా జీవించాలి అనేది ఒక తాత్విక చింతన ఆ తాత్విక చింతన అందరూ జనం సుఖంగా జీవించాలి అనే దానికి అడ్డంకులు ఏమిటి ఎట్లా జీవించడానికి సాధ్యమవుతుంది అనే దానికి అన్ని రకాలైనటువంటి తత్వవేత్తలు తర్వాత మతాలు జవాబు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినాయి ఉదాహరణకి భారతదేశంలోనే తీసుకుందాం భారతదేశంలో బౌద్ధ మతం ఈ కష్టాలకి కన్నీళ్ళకి వేదనకి వీటన్నిటికీ కారణం ఏమిటి అనేటువంటిది గౌతమ్ బుద్ధుడు ఆయన చరిత్రలో మహాపురుషుడు ఆయన చెప్పాడు కొన్ని కోరికలు ఆశ ఆయన ఏమన్నాడంటే నాలుగు కారణాలు ఉన్నాయి దుఃఖానికి ఈ వీటన్నిటినీ కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసి కష్టాల నుంచి బయటపడటానికి దుఃఖాల నుంచి బయటపడటానికి వేదన నుంచి బయటపడటానికి అష్టాంగ మార్గం అనే దాన్ని అనుసరిస్తే ఆ సాధ్యం అవుతుందని చెప్పేసి ప్రపంచానికి ఆయన సందేశం ఇచ్చాడు ఆయన చెప్పినటువంటి మతం మత సిద్ధాంతాలు దాదాపుగా వెయ్యి సంవత్సరాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయి కానీ పరిష్కారం కాలే ఆ మతం క్రమేపి భారతదేశం నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఇతర దేశాలకు వెళ్ళిపోయింది కానీ మానవ సమాజం ఇంకా కష్టాలను అనుభవిస్తూనే ఉంది ఆ సమస్యలోనే మగుతుంది తర్వాత ఇతర దేశాల్లో కూడా క్రైస్తవ మతం ఉదాహరణ జీసస్ క్రైస్ట్ కూడా చరిత్రలో పెద్ద పురుషుడు ఆయన పేదల పక్షాన బానిసల పక్షాన నిలబడి వాళ్ళ తరఫున వాదించి మత రూపంలో ప్రచారం చేసి ఆయన మార్చడానికి ప్రయత్నం చేశాడు సమాజాన్ని సాధ్యం కాల ఆ వేదన అట్లాగే మిగిలిపోయింది తర్వాత వచ్చినటువంటి భారతదేశంలో హిందూ మతం కూడా ఇస్లాం మతం హిందూ మతం హిందూ మతం ఈ కారణాలు ఏం చెప్పిందంటే 
పూర్వజన సుకృత అబ్బాయి నువ్వు పేదవాడిగా ఎందుకున్నావంటే గత జన్మలో నువ్వు పాపం చేసావు గత జన్మలో పుణ్యం చేసావు పాప పుణ్యాలను బట్టి పునర్జన్మ జన్మ ఉంటుంది తద్వారా ఇప్పుడు కష్టాలు నష్టాలు అన్నీ వస్తాయని అన్నీ భగవంతుడే ఇచ్చి అని చెప్పేసి మానవులకు సంబంధం లేకుండా కర్మ సిద్ధాంతం భగవద్గీతలో కేంద్రమైనటువంటి అంశం అదే అంటే మానవుడు నిమిత్త మాత్రుడు అన్ని భగవంతుడే చేస్తాడు నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటే ఏమిటి సామాజిక వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి కష్టాలని పరిష్కారం చేయటానికి చెప్పినటువంటి మార్గాలు ఏమి కూడా పరిష్కారంగా నిలబడలేదు ఈ మూడు వేల సంవత్సరాల నాగరిక ప్రపంచంలో అపరిష్కృతంగానే మిగిలిపోయింది అపరిష్కృతంగానే ఉండిపోయాయి అందుకని మార్క్స్ ఏమన్నాడంటే ఫిలాసఫర్స్ హెవ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ హిస్టరీ హవ్ ఎవర్ ది పాయింట్ ఈస్ టు చేంజ్ ఇట్ తత్వవేత్తలంతా ప్రపంచాన్ని గురించి విశ్లేషించారు బాగానే ఉంది కానీ అసలు పాయింట్ ఏమిటంటే దాన్ని ఎట మార్చాలి అనేటువంటిది నిర్వచనాలు చెప్పడం ప్రపంచాన్ని మార్చడం ద్వారా సామాజిక వ్యవస్థను మార్చడం ద్వారా మాత్రమే సమాజంలో ఉండేటువంటి బలహీనతల్ని దోపిడీని వీటన్నిటిని కూడా రూపు మార్పడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి మార్క్స్ చెప్పాడు ఆయన చరిత్రని భౌతికవాద దుక్కువాడం నుంచి పరిశీలన చేశాడు ఈ మూడు వేల సంవత్సరాల చరిత్రని ఆయన సామాజిక శాస్త్రవేత్త మీరు అన్నట్టుగా పెద్ద విప్లవకారుడు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త అన్ని ఆయన న్యాయశాస్త్రం చదువుకున్నాడు తర్వాత అర్థశాస్త్రం చదువుకున్నాడు పాత్రికేయుడిగా పనిచేశాడు చాలా నికృష్టమైన జీవితాన్ని గడిపాడు తిండి లేకుండా ఆఖరికి ఆరు బిడ్డ ఆరుగురు బిడ్డలు పుడితే ముగ్గురు బిడ్డలు చనిపోయారు ఒక బిడ్డ చనిపోయినప్పుడు ఆ కాటికి తీసుకెళ్ళడానికి అవసరమైనటువంటి సామగ్రికి కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు ఎంగిల్స్ అనేటువంటి ఆయన ఆయనకి సహాయం చేశాడు అలాగే ఏమిటంటే ఆయన ప్రపంచాన్ని ప్రపంచ చరిత్రని అధ్యయనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆయన పరిష్కార మార్గాలను చెప్పాడు అందుట్లో మొదటి అంశం ఏమిటంటే గత మూడు వేల సంవత్సరాలు నాలుగు వేల సంవత్సరాలు చరిత్రనంతా కూడా భౌతికవాద దృక్కోణాన్ని నుంచి పరిశీలన చేయటం అంటాం చారిత్రక భౌతికవాదం అని చెప్తాం అంటే భౌతికవాద దృష్టి అనంటే అర్థం ఏమిటంటే మానవ జ్ఞానేంద్రియాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రపంచాన్ని చూసి తద్వారా ఏమిటంటే దాన్ని విశ్లేషణ చేయటం అందుకని ఆయన ఇప్పటివరకు నడిచిన చరిత్ర దోపిడీల దోపిడీ చేయబడే వాళ్ళకి దోపిడీ చేసే వారికి మధ్య జరిగిన చరిత్ర ఒక ప్రిమిటివ్ కమ్యూనిజం తప్ప ఆదిమ సమాజం భారతదేశంలో కూడా ఆదిమ సమాజం ఉండే అంటే వేదకాలానికి పూర్వం అని చెప్తారనుకోండి అప్పుడేమిటంటే ఆ రోజు నుండేటువంటి పరిస్థితుల్లో మానవుడు ఒంటిరిగా ప్రకృతితో యుద్ధం చేసి జీవించడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి అంతా కలిసి పనిచేసేవాళ్ళని కలిసి అడవిలో దొరికినటువంటి వాటన్నిటిని జంతువులని వీటిని వీటన్నిటిని తీసుకొచ్చేసి అక్కడ కాల్చుకొని అదే యజ్ఞం అన్నారు తిని అందరూ కలిసి బతికేవాళ్ళని సమిష్టి సమిష్టి జీవితం అంటే ఆధునిక ఆధిమ సామూహిక వ్యవస్థ అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ తర్వాత బానిస వ్యవస్థ వచ్చింది బానిసలు బానిస యజమానులు వీరిద్దరికీ మధ్య ఘర్షణ బానిస యజమానులు శ్రమ చేయకుండా బానిసల శ్రమం దోపిడీ చేస్తూ జీవించేవాళ్ళు మొత్తం ప్రపంచంలో అదొక దశ ఆ తర్వాత భూస్వామి యోగం వచ్చింది అంటే భూస్వాములు రైతులు రైతులను దోపిడీ చేయటం ద్వారా భూస్వాములు ఆ తర్వాత పెట్టుబడిదారు విధానం ఈ మూడు వేల సంవత్సరాలు నాలుగు వేల సంవత్సరాలు జరుగుతుందంతా ఆయన ఏ దృష్టిలో చూసి ఆఖరికి పెట్టుబడిదారు విధానాన్ని విశ్లేషణ చేశారు ఇక్కడ ఏమిటంటే పెట్టుబడిదారు విధానంలో పెట్టుబడిదారులు కార్మికులు ప్రధానమైనటువంటి వర్గాలుగా ఉంటాయి కార్మికుల శ్రమని దోపిడీ చేయటం ద్వారా పెట్టుబడిదారు వర్గం సంపదని పెంచుకుంటుంది తద్వారా సంపద కేంద్రీకరించబడుతుంది అన్నాడు అంటే దోపిడీ అనేటువంటి దానికి అర్థం ఏమి చెప్పాడు ఆయన ప్రతి కార్మికుడు శ్రామికుడు శ్రమించే వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు చేసేటువంటి శ్రమ మూలంగా తమ జీవనానికి అవసరమైనటువంటి ఫలితాన్ని సంపాదించడమే కాక అదనపు ఫలితాన్ని సంపాదించడం ద్వారా యజమానికి అదనపు ఫలితం వెళ్ళిపోతుంది దీన్ని అదనపు విలువ అన్నాడు ఆయన అంటే ఒక మనిషి జీవించడానికి ఎనిమిది గంటలు పనిచేయాలనుకోండి ఆ ఎనిమిది గంటల్లో నాలుగు గంటలు పనిచేస్తే అతను జీవించడానికి సరిపోతుంది సంపాదించేది మిగిలిన నాలుగు గంటల ఫలితం పెట్టుబడిదారుడు అనుభవిస్తున్నాడు అట్లా పెరుగు పెట్టుబడిదారు యొక్క సంపద పోగుబడుతుంది 
ఆ పోగు బండిని సమ దాన్నే కేంద్రీకరణ అని చెప్పేసి అన్నది అట్లాగా ధనవంతులు పెరుగుతారు పేదవాళ్ళు పేదవాళ్ళుగా మిగిలిపోతారు అనేటువంటిది ఆయన సూత్రీకరించాడు సూత్రీకరణ దానికి ఏమిటి పరిష్కారం అని అంటే పెట్టుబడిదారి విధానం అనేటువంటిది అదృశ్యమై కొత్త వ్యవస్థ వస్తేనే దోపిడీ అనేటువంటిది రద్దవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి దోపిడీని రద్దు చేయటానికి పెట్టుబడిదారి విధానం కూల్చబడాలి దాన్ని కూల్చడానికి కార్మిక వర్గం రైతాంగం ప్రధానమైనటువంటి సాధనాలుగా ఉపయోగపడతారు అని చెప్పేసి ఆయన సూత్రీకరించాడు ఆయన ఇంగ్లాండ్ని సుమారుగా పద్దెనిమిది ఇరవై సంవత్సరాల పాటు బ్రిటన్ అంటే ఇప్పుడు బ్రిటన్ అన్న అనుకోండి ఆ దేశాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా అక్కడ పెట్టుబడిదారి విధానం ఎట్లా పెరిగింది పుట్టింది పెరిగింది ఎట్లా పతనం అవడానికి అవకాశం ఉన్నదో ఆయన విశ్లేషణ చేసి పెద్ద గ్రంథం పెట్టుబడి గ్రంథం మొత్తం ఆరు పుస్తకాలు మొదటి మూడు వాల్యూములు ఆ తర్వాత థీరీస్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ వాల్యూ మరొక మూడు వాల్యూములు విశాలాన్ని వీటన్నిటిని పబ్లిష్ చేసింది ది క్యాపిటల్ అన్నమాట క్యాపిటల్ పెట్టుబడి గ్రంథం దీంట్లో ఆయన విశ్లేషణ చేశాడు ఆ పుస్తకం ఎంత గొప్పదంటే ప్రపంచంలో బైబిల్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా అమ్ముడు పోయిన గ్రంథం ప్రపంచ దాని తర్వాత ఎక్కువగా అమ్ముడు పోయిన గ్రంథం పెట్టుబడి బైబిల్ తర్వాత అంటే దిస్ ఈజ్ ది బైబిల్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ క్లాస్ అని చెప్పేసి అన్నారు పేద వర్గాలకి కార్మిక వర్గానికి ఇది బైబిల్ లాంటి గ్రంథం అని చెప్పేసి చివరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా సంవత్సరాల పాటు అది అధ్యయన గ్రంథంగా ఉండిపోయింది అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత సోవియట్ యూనియన్ పతనం అయిపోయిన తర్వాత ప్రపంచంలో అనేక రకాలైన మార్పులు వచ్చినాయి ఇక మార్క్సిజం అయిపోయింది మార్క్స్ చెప్పినటువంటి సామాజిక సిద్ధాంతానికి ఏమాత్రం అని అది నిరుపయోగమైన పద్ధతిలో ప్రచారం చేసిన తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిదిలో అమెరికాలో వచ్చిన సంక్షోభంతో మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి దేశాలు పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడిదారు దేశాలు అతరాకృతం అయిపోయాయి బ్యాంకులు దివాళెత్తినాయి నిరుద్యోగం పెరిగింది పేదరికం పెరిగింది తిండికి జనం ఇబ్బందులు పడేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అమెరికా లాంటి దేశంలో అయితే వాల్ స్ట్రీట్ ఉద్యమం అనేది రెండు వేల తొమ్మిదిలో పెద్ద ఉద్యమం జరిగింది ఆరబ్ దేశాల్లో రెండు వేల పదకొండులో పెద్ద ఉద్యమం జరిగింది ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రపంచంలో ఉండే మేధా వర్గం అంతా మార్క్స్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాలని మళ్ళీ పునఃపరిశీలన చేయటం మొదలెట్టారు ఏం చెప్పాడు మార్క్స్ ఆ రోజున అని అంటే ఆయన పద పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏళ్ళలో ఆ పుస్తకాన్ని ప్రకటన చేశాడు ఆ పుస్తకం వచ్చి కూడా నూట యాభై సంవత్సరాలు దాటిపోయింది రెండు వేల ఆయన పుట్టింది ఇప్పటికి రెండు రెండు వందల ఒకటో సంవత్సరం రెండు వందల ఒకటో ఆ పుస్తకం ఏమిటంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏళ్ళు ఫస్ట్ వాల్యూమ్ వచ్చింది దాన్ని ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న మేధావులంతా తిరగేసి ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏమిటి ఆయన చెప్పిన పరిష్కారం అని ఆ పోటీగా పికిట్ అనేటువంటి ఆయన ఆ ఫ్రెంచ్ అర్థశాస్త్రవర్తి మధ్యకాలంలో పెట్టుబడి అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని రాశాడు ఆయన కూడా దాంట్లో మార్క్స్ని కోట్ చేసి మార్క్స్ గ్రంథాన్ని ఉటంకించాడు అయితే ఇక్కడ ఏమిటంటే మార్క్ చెప్పినటువంటి అంశం ప్రపంచాన్ని ఎట్ట ప్రభావితం చేసింది అనేటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఆ ప్రభావం చేసినటువంటి అంశాలను అన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకొని చూసినట్లయితే మనం మార్క్ సిద్ధాంతం యొక్క ప్రాధాన్యత ప్రాసంగికత ఇప్పుడు రెలవెన్స్ ఏమిటి అనేటువంటిది మనం చెప్పగలం ఏమిటి మార్క్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రాతిపదిక చేసుకొని పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో మొదటిసారిగా సోవియట్ యూనియన్లో విఫలం వచ్చింది ఇది ప్రపంచ విచిత్రమైనటువంటి విషయం కార్మికులు కర్షకులు రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి చదువు సంజ లేని వాళ్ళు ఏలుముద్ర వేసేవాళ్ళు అంత ప్రపంచం అంతా ఆశ్చర్యంగా చూసింది అదే నిజమైపోయింది డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు సోవియట్ యూనియన్లో బ్రహ్మాండంగా సోషలిస్ట్ రాజ్యం నిరుద్యోగం చదువు అయిపోగానే వాడికి ఉద్యోగం వచ్చేది కాలేజీలో ఉండగానే వాడికి సీటు వచ్చేది పలాన చోట పోయి ఉద్యోగంలో చేరమని తిండి కోసం ముఖం వాసిన వాళ్ళు లేడు ఆరోగ్యం కోసం ఇబ్బందులు పడిన వాళ్ళు లేడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళు లేడు అందరూ చదువుకున్నారు సోవియట్లో ఒకనొకప్పుడు పద్దెనిమిది శాతం పదిహేను శాతం మధ్య చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటే సోవియట్లో విప్లవం వచ్చిన తర్వాత లెనిన్ నాయకత్వంలో ప్రథమ సోషలిస్ట్ రాజ్యం ఏర్పడిన తర్వాత మొత్తం సాంస్కృతిక విప్లవం బ్రహ్మాండంగా విద్యార్థులంతా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళే నెలల తర్వాత అక్కడ ఉండే అందరికీ చదువు సంజయలు నేర్పించారు అలాగా డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు సోవియట్ యూనియన్లో శ్రామిక రాజ్యం వెలసిల్లింది అంటే 
మానవ సమాజం కష్టాలు లేకుండా ఇతర పెట్టుబడిదారు దేశాలతో పోలిస్తే ఎట్లా సుఖవంతంగా జీవించవచ్చు సోవియట్ యూనియన్ పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది తర్వాత చైనాలో సోషలిస్ట్ రాజ్యం ఏర్పడింది కమ్యూనిస్టుల అది అధికారంలోకి వచ్చారు ఆ తర్వాత వియత్నాం క్యూబా అంటే ప్రపంచంలో గ్లోబ్ మొత్తం ప్రపంచ దేశాల్లో ఒకటి బై మూడో వంతు మార్చ్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి రాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి ఇది చిన్న విషయం కాదు ప్రపంచంలో ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఇంత విశాలమైనటువంటి ప్రాతిపదిక మీద రాజ్యాలు ఏర్పడటం అనేటువంటిది గత చరిత్రలో ఎప్పుడు సామ్యవాద దేశాలు కమ్యూనిస్ట్ దేశాలు అయితే ఇవి కొన్ని పోయినాయి పోవటానికి కారణాలు అంతర్గతమైన బలహీనతలు బయట బలహీనతలు అనేక రకాలైన ఉన్నాయి అది ప్రధానమైనటువంటి చర్చ కాదనుకోండి అందుచేత ఏమిటంటే మార్క్సిజం అనేటువంటిది ఇప్పటికి కూడా దాని ప్రాసంగికత ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి దేశాల్లో మరి అమెరికా ఏమిటి మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడిదారు దేశాల్లో ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ అంటే ద్రవ్య పెట్టుబడి పెత్తనం చేస్తూ ఉంది అంటే మన దేశం లాంటి దేశంలో కేవలం రెండు శాతం గుత్తకోటేశ్వరులు పెద్ద పెట్టుబడిదారులు బడా పెట్టుబడిదారులు అంటాం వాళ్ళు మన సంపదలో ముప్పై ఒకటి పై మూడు వంత భాగాన్ని రెండు శాతం కుటుంబాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నాయి అట ప్రపంచాన్ని తీసుకొని చూసినట్లయితే ఒక వెయ్యి పెద్ద బోలు జాతి కంపెనీలు వెయ్యి ఆ బోలు జాతి కంపెనీలు మొత్తం ప్రపంచ సంపదలో సగ భాగాన్ని వాళ్ళు ఆక్రమించి వాళ్ళు పెత్తనం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే కొన్ని దేశ కొన్ని దేశాల్లో ఉండేటువంటి బహుళ జాతి కంపెనీల ఆస్తులు ఒక దేశం యొక్క జాతీయ ఆదాయంతో సమానంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన దేశంలోనే అంబానీ ఆస్తిని తీసుకున్నట్లయితే మన పెట్టుబడి కన్నా ఎక్కువనే ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడి అంటే సంవత్సరం బడ్జెట్టు దాదాపు లక్ష డెబ్బై వేల కోట్లు అయితే వాడు ఆదాయం అంతకన్నా మించి ఉంది వాడు సంపద అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నది వీళ్ళంతా ఎట్లా వచ్చారు అంబానీ తండ్రి చిన్న బడ్డు కొట్టి పెట్టుకొని బయటకు వచ్చినాడు కదా ఎలాగ సంపాదించాడు అలాగే అదాని గుజరాత్లో ఉన్నాడు ఆయన సంపాదించాడు అంటే మార్క్ చెప్పిన సిద్ధాంతంలో ఉండేటువంటి సారాంశం ఏమంటే కార్మికుల్ని దోయ చేయటం ద్వారా దోపిడీ చేయటం ద్వారా సృష్టించబడిన అదనపు పిలువని వీళ్ళు కైవసం చేసుకోవటం ద్వారా సంపన్నులు పెరిగారు ఈ సంపన్నులు ఒక దశ వరకే పెరుగుతారు ఆ తర్వాత పెరగడానికి అవకాశం ఉండదు కార్మిక వర్గం రైతాంగం సమాయత్తమై చైతన్యవంతులు అయితే ఈ వర్గాన్ని కోలదోసి అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకుంటారు అనేటువంటిది ఆయన సిద్ధాంతం ఈ రష్యా పరిణామాలు రుజువు చేసేదాన్ని ఆ రష్యా ఏంటి మిగిలినటువంటి ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి దేశాలు వియత్నాం తూర్పు ఐరోప దేశాలు తూర్పు ఐరోప దేశాలు అంటే ఇప్పుడు ఐ జాల దేశాల్లో మార్పులు వచ్చినాయి అయితే ఏమిటంటే ఇంకా చైనా వియత్నాం క్యూబా క్యూబా చాలా చిన్న దేశం ఆ చిన్న దేశంలో ఆరోగ్యానికి దిగులు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది విచిత్రమైన దేశం అక్కడ వాళ్ళకి ఒకటి రెండు పంటలే అందులో ప్రధానంగా ఆ చెరుకే ఆ చెరుకు మీద ఆధారపడి ఆ జీవితం ఆ దేశం బతుకుతూ ఉంది చిన్న దీవి అమెరికా పక్కన డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో అమెరికాకు ఉన్నది అమెరికా కావాలనుకుంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఒక నిమిషంలో దాన్ని కూల్ చేయొచ్చు కానీ అమెరికా సాహసించటం లే ఎందుకంటే ఆ దేశంలో ఉండే ప్రజలు ఆ ప్రజలకు ఉండేటువంటి శక్తి స్తోమతలు దాన్ని అనుకుంటే పార్టీ పోరాట శీల పోరాట శక్తి ఇవన్నీ కూడా ఆ దేశాన్ని నిలుపుతూ ఉన్నాయి మన దేశంలో మరి ఆఫ్రికా ఖండానికి సహాయం చేయటం ద్వారా అంగోలా మొజాంబిక్ ఈ దేశాలన్నిటి విముక్త పోరాటాలకు క్యూబా సహాయం చేసింది చిన్న దేశమైనా వియత్నాం భారతదేశంలో స్వతంత్ర పోరాటం చేసినట్టుగానే వియత్నాంలో స్వతంత్ర పోరాటం చేశారు ఆ స్వతంత్ర పోరాటం చేయటం ద్వారా ఆ పోరాటాన్ని నుంచే అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది మన భారతదేశంలో మనం మహాత్మా గాంధీ అని ఎట్లా అనుకుంటున్నాము వియత్నాంలో హోచిమెన్ అని మహాత్మా వాళ్ళ దేశం గాంధీ అని జాతిపతిగా జాతిపతిగా అనుకుంటారు అంటే ఇవన్నీ కూడా మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతాల ప్రభావమే ఇప్పుడు కూడా ప్రపంచ దేశాల్లో రెండు వందల ఇరవై ఐదు దేశాల పైచీలకు దేశాల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఉన్నాయి అంటే విభేదాలు లేవంటే పార్టీలు విభేదాలు ఆ రోజు పరిస్థితులు బట్టి ఈ సమాజాన్ని మార్పు చేయడానికి ఉండే మార్గాలను అన్వేషించడంలో విభేదాలు అట్లా విభేదాలు ఉన్నాయి అయినా ఏ దేశంలో ఏ ఏ సిద్ధాంతం కూడా ఒకే రకమైన పద్ధతిలో ఇన్ని దేశాల్లో ఒక పార్టీలు ఏర్పాటు చేయటం అనేటువంటిది చిన్న విషయం కాదు ఇది మార్చ్ యొక్క గొప్పతనం ఆ మహానుభావుడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు మార్చ్ పద్నాలుగు తేదీన చనిపోయాడు ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకాల్లో ఇప్పటికీ అందరూ అధ్యయనం చేసిన పుస్తకాల్లో పెట్టుబడి తత్వశాస్త్రానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు 
అందుట్లో మొదట్లో చే రాసినటువంటి పుస్తకం పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో కమ్యూనిస్ట్ ప్రణాళిక అని అది చిన్న పుస్తకమే వంద పేజీ లో పుస్తకం అది ఇప్పటికీ ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్న పెట్టుబడి గ్రంథంలాగా అలాగే తత్వశాస్త్రాన్ని గురించి ఆయన పుస్తకాలు రాశాడు చాలా పుస్తకాలని రాశాడు ఆయన అరవై ఏళ్ళ జీవితంలో అరవై అరవై సంవత్సరాలు సుమారుగా బతికారు దాంట్లో దాదాపుగా ఇరవై ఐదో సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఈ దీంట్లో ఈ మానవ సమాజానికి సేవ చేయటంలో వర్కింగ్ క్లాస్కి సేవ చేయటంలో ముందుండి రాశాడు ఆయన కావాలనుకుంటే పిహెచ్డి కూడా చేశాడు డాక్టర్ ఎప్పుడు అయినా ఆయన వీటన్నిటిని ఉద్యోగాన్ని గురించి వీటన్నిటిని గురించి పెద్ద ఇబ్బంది పడాల ఎందుకు మనం మన మార్గం ఇదని చెప్పేసి ఆయన ఇట్లాగా అలాగే ఆయన ఏం దేశ ఏ దేశానికి వెళ్ళినా కానీ ఆ దేశంలో విప్లవం పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఫ్రాన్స్లో విప్లవం వచ్చింది ఈ మార్క్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ విప్లవం వస్తుందని చెప్పేసి ఆ దేశాల నుంచి బహిష్కరించారు అట్లాగే ఐరోపా ఉండే చాలా దేశాల నుంచి ఆయన బహిష్కరిస్తే ఆఖరికి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఇంగ్లాండ్లోని స్థిరపడి అక్కడే ఈ పుస్తకాలయం రాసి అక్కడే చనిపోయాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు మార్చి పద్నాలుగో తేదీన ఏంగిల్స్ అనేటువంటి ఆయన ఆయనకి సహాయం చేశాడు ఆయనకి ఇప్పుడు అండగా ఉన్నాడు అలాగే ఈ నికృష్టమైన పేదరిక ఆయన అనుభవిస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయన చెప్తాడు ఒకసారి మార్క్స్ నేను ఈ పుస్తకం రాసేటప్పుడు వాడిని ఆయన సిగరెట్లు దాకేవాడు చుట్టలో ఆయన దీనికి ఆయన ఖర్చు కనీసం ఈ పుస్తకాలకు వస్తుందా అని ఆ పుస్తకాలను ముద్రించడానికి మొదట్లో ఎవరు ముందుకు రాలే ఈ పెద్ద మహత్ గ్రంథాలు అనేటువంటి తర్వాత తర్వాత వేలల్లో లక్షల్లో అమ్ముడు పోని అనుకోండి ప్రపంచంలో అన్ని భాషల్లోనూ ఆయన పుస్తకాలు అమ్ముడు పోని ఇప్పటికీ ఆరాజ్య గ్రంథాలలాగా అందరూ చదువుతూ కోటేశ్వరరావు గారు మనం ఇక్కడ రెండు విషయాలు డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పుస్తకాల పరంగా ఆలోచిస్తే మార్క్స్ ఏదైతే రచించారో క్యాప్టెన్ దాస్ క్యాప్టెన్ అది మీరు అనువదిన అంశం ప్రచారంలో ఉంది బాగా మీరు ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యారు మీరు అనువాదం పెట్టుబడి గ్రంథాన్ని మొదట అనువాదం చేయాలనే ప్రతిపాదన విశాలాంధ్రే చేసిన పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఎనభై నాలుగులో చేసినప్పుడు ఎనభై నాలుగులో నేను సోవియట్ యూనియన్ వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సోవియట్ రాజుగా పబ్లికేషన్స్ అని తెలుగులో చేసేవన్నాయి అక్కడ విశాలాంధ్రలో పనిచేసి అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి నిడమ తుమారేశ్వరరావు ఆర్ వెంకటేశ్వరరావు వీళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు ఆర్ వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఇక్కడ విశాలాంధ్రలో పనిచేసి అక్కడ మాస్కోలో అనువాదకులుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ సహాయాన్ని తీసుకొని అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడితే అది చిన్న ప్రాజెక్ట్ కాదు కదా మూడు వాల్యూములని ఒక్కొక్కటి రెండు వేల పేజీలు ఇట్లా ఉంటుంది అంటే మూడు వాల్యూములు కలిపి ఆరు వేల పేజీలు ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా అనువాదం చేశారా మీరు ఆరు వేల చేయాలని ప్రతిపాదన పెట్టాము పెడితే దానికి వాళ్ళు అంగీకరించిన తర్వాత భారతదేశం వచ్చి ఇక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ విశాలాంధ్ర దీంతో మొదట్లో పది మంది అనువాదం చేసాం పద్దెనిమిది వందల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మొదలెట్టి తొంభై రెండులో మొదటి వాల్యూమ్ వచ్చింది తర్వాత రెండు వాల్యూములు వచ్చినాయి అయితే అప్పుడు హడావిడిగా చేసాము దాంట్లో ఇబ్బందులు కొన్ని వచ్చినాయి మార్క్స్ రాసినటువంటి పెట్టుబడి గ్రంథం ఆయన బహుభాషా కోవిదుడు చాలా భాషలు మాట్లాడతాడు ఆయన వచ్చు ఇంగ్లీషు లాటిను ఫ్రెంచి జర్మని స్పానిష్ ఇవన్నీ ఆయన రాసిన పుస్తకాలు ఈ కొటేషన్స్ అన్నీ ఏ భాషలో ఆ భాషలో కొన్ని ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ ఇంగ్లీష్లోకి తీసుకొచ్చి దాని నుంచి త్వరలో తీసి రావడానికి మాకు చాలా టైం పట్టింది అందుకనే సుమారుగా పదిహేను సంవత్సరాలు పట్టింది అప్పుడు కొన్ని లోపాలు దొరికినాయి అంచేత మళ్ళీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చొరవ తీసుకొని ఒక రెండు వేల ఎనిమిదిలో చొరవ తీసుకొని మళ్ళీ దీన్ని పునర్ముద్రించాలని చెప్పేసి అని అంటే మన ప్రొఫెసర్ నానపనే అంజీ గారు తర్వాత నరసింహరా గారు ప్రొఫెసర్ రావు కృష్ణరావు నేను ఇట్లాగా ఐదుగురితో కమిటీ నేసి ఇరుపుగడ నాగేశ్వరరావు అయితే ఆఖరికి వచ్చేటప్పటికి ఇది అందరూ దీన్ని రివిజన్ చేయడానికి ఇద్దరే మిగిలిపోయాం మిగిలిన వాళ్ళు సలహాలు అదే ఇచ్చారు నేను రావు కృష్ణరావుని కాకినాడ మేము ఇద్దరం ఈ మూడు పుస్తకాలని రివిజన్ చేసాం ఐదున్నర సంవత్సరాలు పట్టింది ఐదున్నర సంవత్సరాలు రోజు ఎనిమిది గంటలు పనిచేసే బాగానే వచ్చింది దానికి మళ్ళీ ఉపోద్ఘాతంగా కూడా నేను వేరే చిన్న పుస్తకం దాని సారాంశాన్ని మళ్ళీ ఒక వంద పేజీల్లో రాశాను 
అది ఈజీ అవ్వటానికి అట్లాగా శ్రమపడ్డం అది ప్రింట్ చేయటానికి కూడా బోల్డ్ డెబ్బై ఎనిమిది విషయాలు అందరికి పద్దెనిమిది లక్షల దాకా అయింది అవన్నీ బాగానే అమ్ముడు పోని బాగా కొన్నారు బాగా అందరూ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ నిమిషని మనం మొదట వెయ్యి కాపీలు వేస్తే వెయ్యి కాపీలు అంతా కూడా నెల పదిహేను రోజులు అమ్ముడు పోయినాయి అమ్మ తొందరగా అమ్ముడు పోయింది అని మళ్ళీ ఇంకో వెయ్యి కాపీలు వేసాం అట్లా అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్న మన సోదరులు కూడా ఆ పుస్తకాలని తీసుకుని వెళ్ళారు అందుకని అది ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే ప్రపంచ ఆర్థిక పోకడిని సామాజిక పోకడిని అర్థం చేసుకోవాలని అంటే మార్క్స్ క్యాపిటల్ని కంపల్సరీగా చదవాలి అదేం కష్టం కాదు చదవటానికి గట్టిగా ప్రయత్నం చేయాలి ఇక్కడ కూడా క్లాసులు పెట్టి కొన్ని చెప్పాం అది దానికి సంబంధించిన కోటేశ్వరరావు గారు ఇంకో అంశం ఉంది ఈ మార్క్స్ దాస్ క్యాపిటల్ అధ్యయనం చేయటం తర్వాత అనువాదం చేసే విషయంలో ఎంతైతే మీరు శ్రమ తీసుకున్నారో ఆ విషయాలు చెప్పారు అసలు మార్క్స్ బోధనల ప్రభావం భారత సమాజంపై ఎట్లుంది ప్రత్యేకించి మన తెలుగు ప్రాంతంపై ఎలా ఉంది అండి మార్క్స్ భారతదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో ప్రారంభమైంది ఆంధ్రదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై దశకంలో ప్రారంభమైంది పదిహేనేళ్ళు ఆలస్యంగా పది పదిహేను ఏళ్ళు పదిహేనేళ్ళు అంతా కాదు కానీ సౌత్ ఇండియా వచ్చేటప్పటికి మనకు అక్కడ అమీర్ హైదర్ ఖాన్ పాకిస్తాను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి వెళ్ళాడు తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అంతా కలిసే ఉండేది అమీర్ హైదర్ ఖాను దక్షిణ భారతదేశం వచ్చి సుందరయ్య గారిని మన కమ్మపాటి సీనియర్ విశాలాంధ్ర ప్రారంభకులు ఆయన కూడా కమ్మపాటి సీనియర్ గారు వీళ్ళిద్దరిని పట్టుకొని ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు అమీర్ హైదర్ ఖాన్ ఆయన ఆయన ఆ మధ్య అంటే ఆయన చనిపోబోయే ముందు కూడా ఇక్కడికి మన వాళ్ళు పిలిచారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్టీ వాళ్ళు అలాగే ఆంధ్రదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం మహోద్యోగుల చరిత్ర కలిగింది ఇదంతా కూడా మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతాల ప్రభావమే తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం కానీ ఆ తర్వాత కాలంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యోగులు పొందిన యాభై రెండు యాభై ఐదు ఎలక్షన్స్ అరవై రెండు అరవై ఏడు వరకు అరవై రెండులో కూడా కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి లీజిస్లేటర్ అసెంబ్లీ సభ్యులు అరవై మంది ఉండేవాళ్ళు అరవై ఏళ్ళు పార్టీ చీలిపోవటం మూలంగా ఇబ్బంది వచ్చింది కానీ లేకపోతే అరవై ఏళ్ళు పార్టీ కలిసి ఉన్నట్లయితే అధికారాన్ని రావడానికి అవకాశం ఉండేది చాలా దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమిళనాడులో కూడా బలమైన పార్టీ కేరళలో ఇప్పటికీ బలమైనటువంటి కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం ఉంది ఇదంతా కూడా మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతాల ప్రభావమే దీని నాయకత్వం అంతా కూడా ఆ సిద్ధాంతాల ప్రభావం నుంచి ఇక్కడ కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాన్ని సుందరయ్య గారు కానీ రాజేశ్వరరావు గారు కానీ అక్కడ తరిమల నాగరెడ్డి గారు కానీ పుల్లారెడ్డి గారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ నీలం వీళ్ళందరూ అలాగే తెలంగాణలో వచ్చేటప్పటికి రావినారాయణ రెడ్డి బద్దమల్లారెడ్డి రాజబహదూర్ గౌడ్ ముగ్దు మొహిద్దీన్ వీళ్ళందరూ కూడా మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతాల ప్రభావాన్ని నుంచే ఆంధ్రదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాన్ని అలాగే భారతదేశంలో మరి డాంగే వీళ్ళంతా కూడా డాంగే పనులు ఇరవైకే కుర్ర వయసులోనే మొదట ప్రారంభించాడు ట్రేడ్ యూనియన్ ఉద్యమాన్ని బొంబాయిలో మిరాజ్కర్ బిటి రణదీవే అధికారి డాంగే వీళ్ళంతా కూడా మార్క్సిస్ సిద్ధాంతాలని సోవియట్ విప్లవాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని భారతదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాన్ని నిర్మించారు బెంగాల్లో కూడా అంతే ఇది భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఇప్పటికే ఏమిటంటే నా ఉద్దేశం భవిష్యత్తులో అది సజీవమైన సిద్ధాంతం అన్నాడు లేనిన్ మార్క్సిజం అనేటువంటిది సజీవమైన సిద్ధాంతం ఆల్వేస్ లైవ్ అన్న ఎప్పుడు సామాజిక శాస్త్రం ఆ సామాజిక శాస్త్రం నిరంతరాయంగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది దానికి మరణం అంటూ ఉండదు శాస్త్రానికి మరణం అంటూ ఉండదు నేను అధ్యయనం చేయాలి అధ్యయనం చేయటం ద్వారా సామాజిక పరిస్థితులకి దాన్ని అన్వయించడం ద్వారా సమాజాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇది ఏదైతే పబ్లిషింగ్ హౌస్ మీరు సారథ్యం వహిస్తున్నారో ఆ పబ్లిక్ పబ్లిషింగ్ హౌస్కి ప్రేరణ కూడా మార్క్స్ సిద్ధాంతమేనా అంతే మార్క్సిజం ఇప్పుడు విషయాలు అందరూ ప్రారంభించడానికి ఎట్లా అయితే ప్రేరణ మార్క్సిజము పబ్లిషింగ్ హౌస్ కూడా అంతే ప్రేరణ అదే పుస్తకాలు కూడా ఎక్కువ అవే ఈ మధ్యకాలంలో కొంత తగ్గినాయి కానీ మొత్తం ఎక్కువ బాగా మార్క్సిస్ క్లాసిక్స్ ఆ సిద్ధాంతాలను అన్నింటినీ సంబంధించిన పుస్తకాలని వేసారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వాటి అన్నింటినీ కూడా పునరుద్ధరణ చేయబోతా ఉన్నాం మార్క్స్ ఎంగిల్స్ రచనలు లెనిన్ రచనలు వీటన్నిటిని కూడా ఇప్పుడు అంతా కంపోజ్ చేస్తున్నాం అవి వేయాలనుకున్నా అలాగే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చరిత్రని గురించి కూడా 
పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు నలభై ఎనిమిది మధ్య కాలంలో భారత ఆంధ్రదేశ కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమ చరిత్రను కూడా రీప్రింట్ అయిపోతున్నాం అలాగే కొన్ని మళ్ళీ ఈ మెటీరియల్ అంతా పోగేసుకుంటా ఉన్నాం ఇప్పుడు కోటేశ్వరరావు గారు ఒక అధ్యయన సీన్గా అర్థశాస్త్ర అధ్యాపకులు మీరు ఏదైతే ప్రపంచ కాలగతిని అర్థం చేసుకుంటూ కొంత ముందుకు వెళ్ళే క్రమంలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏదైతే మార్క్స్ సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో అది ఏ విధంగా అనుభవిస్తాయి మార్క్స్ సిద్ధాంతాన్ని ట్రేడ్ యూనియన్ రంగానికి లేక రైతాంగానికి ఎవరికైనా కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి నిర్దిష్ట పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్వయింప చేయాలి మార్క్స్ సిద్ధాంతం అనేటువంటిది కాంక్రీట్ కండిషన్స్ అండ్ కాంక్రీట్ సిచ్యువేషన్ అంటారు నిర్దిష్టమైన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దాన్ని ఇప్పుడు భారతదేశంలో కూడా దీని మీద భిన్న అభిప్రాయాలు ఒకనకప్పుడు వచ్చినాయి ఏషియాటిక్ మోడ ప్రొడక్షన్ అని పెద్ద పెద్ద వారంతా డాంగే కుశాంబి ఆర్ఎస్ శర్మ ఇర్ఫాన్ అబీబ్ ఇలాంటి వారంతా కూడా చర్చ చేశారు ఆయన సిద్ధాంతాలని ఆయన సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి భారతదేశ చరిత్రని అన్వయించడానికి దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి ఇప్పటికీ ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అదొకటే మార్గం మిగిలిన పార్టీలన్నీ కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఉన్నాయి బ్రాడ్గా బూర్జో వర్గాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే పార్టీలు ఒకటో రెండో ఉన్నాయి వర్కింగ్ క్లాస్ని రిప్రజెంట్ చేసే పార్టీలు అట్లాగే వంద సంవత్సరాలు అయినా ఉన్నాయి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కూడా దాదాపుగా వంద సంవత్సరాలు రాబోతా ఉన్నాయి అది కూడా ఉన్నది కాకపోతే అన్నీ కమ్యూనిస్టులను కలిపితే బలంగానే కనిపిస్తాయి చీలిపోయారు కాబట్టి అక్కడక్కడక్కడక్కడ అవి బలంగానే అంశాలు అవి అది మొత్తమైన మార్చ్ సిద్ధాంతానికి బాగా అదే ప్రాతిపదికగా ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి కదా ఇదంతా సామాజిక వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురావటానికి ప్రభావమే కదా అలాగే వర్కింగ్ క్లాస్ ఏంటి మధ్యతరగతి పేదవర్గాలు కానీ ఉద్యోగస్తులకు కానీ వాళ్ళు అనుసరి అనుసరిస్తున్నటువంటి కార్మిక విధానాలు అవన్నీ హక్కులు ఇయ్యే కదా ఎనిమిది గంటలు పందేన ఎట్లా వచ్చింది అసలు పద్దెనిమిది గంటల పందేన ఒకనొకప్పుడు ఉండేది మేడే అదే కదా ఆ చిత చికాగోలో పోరాటం ప్రారంభమైన తర్వాతనే కదా పది గంటలు పది నుంచి ఎనిమిది గంటల పందినానికి వచ్చింది ఎనిమిది గంటల పందేను ఈ పుణ్యమే మార్క్స్ సిద్ధాంతాల పుణ్యమే చదువు పరిమైనటువంటి అంశాలు బాలలు చదవాలి అన్న అంశం కూడా బాగా చదవాలంటే ఇప్పుడు చదువు కూడా మార్క్సిస్ట్ క్లాసిక్స్ మంచి మంచి గ్రంథాలని చదవాలి యువకులు చదవాలి బుర్జా వర్గం బాగా చదువుతుంది బుర్జా మేధావులంతా కూడా బాగానే చదువుతున్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా కూడా ఆ పుస్తకాన్ని కోట్ చేస్తారు మార్క్షెట్ చెప్పాడని పరిష్కారం కోసం ఇప్పుడు సంక్షోభాలు వస్తున్నాయి ఈ పేదవాడు తెల్లారేటప్పుడు కూడా కోటిశ్వరుడు అయిపోతున్నాడు దీనికి తమాషా ఏమి దేవుడు ఇచ్చాడు అని అంటే ఎట్టు కుదురుతుంది వాస్తవంగా అదా నేను అనేటానికి పెద్దోడు ఇప్పుడు ఏడు అంటే మోడీ పెద్దోడు అయిన తర్వాతనే ఏడు మోడీతో స్నేహం ఏర్పడిన తర్వాతనే రాజీవ్ గాంధీతో స్నేహం ఏర్పడిన తర్వాతనే అంబానీ వర్గం బయటకు వచ్చింది అంత ముందర నుంచి తాత బిర్లాలు వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు పది కోట్లతో ప్రారంభించారు చిరు పది కోట్లు వాళ్ళు పెట్టుబడులు ప్రారంభ దశలో ఈ వేల వేల కోట్లు ఉన్నాయి కదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ సంపద సంపద ఒకటి దగ్గర పోగుపడాలంటే పది మంది పేదవాళ్ళు అయితే ఒకటి పెద్దోడు అవుతాడు ఈ పది మందిని పేదవాళ్ళుగా ఉంచేటువంటిది ఈ సిస్టము అలాంటి సిస్టమ్ ద్వారానే ఇది పెట్టుబడిదారి విధానం పెరుగుతూ ఉంటుంది కేంద్రీకరణ సంపద కేంద్రీకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ అవగాహన చేసుకోవాలంటే ఆయన సిద్ధాంతాలని చదువుకున్నా తప్పకుండా చదవాలి ఆచరణలో వర్కింగ్ క్లాసే నేర్చుకుంటుంది ఓ కోటేశ్వరరావు గారు చివరిగా ఈ మార్క్స్ జయంతి సందర్భంగా ఈ దేశం కోసం ఈ దేశ ప్రజల కోసం ప్రత్యేకించి అభ్యుదయవాదుల కోసం మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి నేను సందేశం ఇచ్చే అంత పెద్దవాడిని కాదు కానీ ఇది మార్క్స్ సిద్ధాంతాలను ప్రాతిపదికగా చూసుకొని ఈనాడు ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం పునరేకీకరణ జరగకుండా ఐక్య ఐక్యత లేకుండా ఈ మతోన్మాద శక్తుల్ని కుల శక్తుల్ని ఓడించడం సాధ్యం కాదండి నా వ్యక్తిగత నా అభిప్రాయం అది కోటేశ్వరరావు గారికి ధన్యవాదాలు మార్క్స్ జయంతి సందర్భంగా ఒక చక్కని సందేశం ఇస్తూ అదేవిధంగా ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ అంశాలపై కూడా ఒక ఒక నూతన అధ్యయనం ఏ విధంగా కొనసాగిందో అంశాలు కూడా వివరించారు మరో మారు సోషల్ మీడియా ప్రేక్షకుల తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు నమస్కారం నమస్తే